हे फ्रेंड्स वेलकम टू दू संकल्प दोस्तों मैं प्रिंस महेश्वरी सो so, जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की जो वीकली सीरीज चलती है तो हम मार्च के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस सीरीज में हमारे लास्ट फेब मंथ के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे मार्च मंथ के जो फर्स्ट वीक है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सो देखते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो और वीडियो का अंत तक देखिए ताकि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मिसिंग ना हो और अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे कि अगर हम पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम सीनियर असिस्टेंट इंस्पेक्टर का एग्जाम पंजाब पुलिस कांस्टेबल पीएसपीसीएल में रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर ठीक है एंड हमारे एस के एग्जाम्स को अपकमिंग डेज में बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे तो कोई भी करंट अफेयर आपका मिस ना हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो को अच्छे से देख अच्छे से फॉलो कीजिए राइट तो स्टार्ट करते हैं जी डीआरडीओ टेस्टेड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वीएसएचओआरएडीएस डीआरडीओ ने रिसेंटली एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है ठीक है जी और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इट इज कैपेबल टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय हाई स्पीड अनमेंड एरियल टारगेट ठीक है जी ये जो हाई स्पीड अनमेंड एरियल टारगेट है कोई भी यूए वी है ड्रोन है ठीक है हाई स्पीड ड्रोन उसको इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है ठीक है ये क्या हमारा शॉर्ट रेंज वेरी शॉर्ट रेंज ठीक है वेरी शॉर्ट रेंज मतलब पांच किलोमीटर तीन किलोमीटर दस किलोमीटर ये होते हैं वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम ठीक है जी तो इतनी रेंज में जो आते हैं वो वेरी शॉर्ट रेंज में आते हैं तो इस रेंज में किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में खत्म करने की क्षमता रखता है ठीक है जी किसने टेस्ट फायर किया डीआरडीओ एक हमारे पास है एस फोर हंड्रेड जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मार्क क्षमता है चार सौ किलोमीटर जो चार सौ किलोमीटर दूर से किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है तो ऐसे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास ठीक है जी और ये वाला जो टेस्ट की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ठीक है डीआरडीओ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे जी थोड़ा बेसिक जानकारी देख लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे न्यू डेली ठीक है जी डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है डॉक्टर वी समीर कामत ठीक है जी डॉक्टर वी समीर कामत या समीर समीर वी कामत ठीक है जी डीआरडीओ एस्टेब्लिश हुआ 1958 में डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश हुआ 1958 में ठीक है जी इंडिया की एपेक्स एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सारा इंडिया का डिफेंस सेक्टर डिफेंस सिस्टम देखती है राइट चलो अगला देखते हैं जी Who is awarded with honorary knighthood by the Britain's King Charles III? इनमें से कौन सी एक पर्सनैलिटी है भारतीय पर्सनैलिटी है जिन्हें किंग चार्ल्स थर्ड ने ऑनरेरी नाइटहुड टाइटल दिया है नाइटहुड मेडल दिया तो ऑप्शन देखते हैं जी कुमार मंगलम बिड़ला सुनील भारती मित्तल अजीम प्रेम जी या सायरस पूना वाला तो उसका करेक्ट आंसर है जी भारतीय एयरटेल के जो इस टाइम चेयरपर्सन है सुनील भारती मित्तल ठीक है जी इंडिया और जो यूके के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए ठीक है जी दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो अलग अलग काम किए हैं सुनील भारती मित्तल में ठीक है जी तो इनके लिए किंग चार्ल्स थर्ड ने इन्हें नाइटहुड मेडल से नवाजा है ठीक है जी ऑन दी नाइटहुड दी है तो हमने पहले एक बार पढ़ा मतलब काफी इंडियंस है जिन्हें नाइटहुड मिल चुका है ठीक है जी तो रविंद्र टैगोर का नाइटहुड बहुत फेमस रहा जो उन्होंने जल्दी वाले बाघ प्रोटेस्ट के दौरान लौटा दिया था ठीक है जी तो ऐसे ही जो नाइटहुड मेडल है अब किसे मिला सुनील भारती मित्तल को ठीक है जो भारतीय एयरटेल के क्या है चेयरपर्सन है राइट चलो नेक्स्ट देखते हैं जी हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी एनएसजी क्या है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आपको इमेज में दिख रहे हैं जी इन्हें हम और क्या बोलते हैं द ब्लैक कैट्स द ब्लैक कैट कमांडोज या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ठीक है जी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं तो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया तो ऑप्शन देखते हैं जी दलजीत सिंह चौधरी पंकज कुमार सिंह अनिल दयाल सिंह या संजय अरोड़ा उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस ऑफिसर है दलजीत सिंह चौधरी जिन्हें अपॉइंट किया गया जी डायरेक्टर जनरल ऑफ एन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एन एस हमारी पैरामिलिट्री फोर्स एंड इट फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इसके मिनिस्टर कौन है जी अमित शाह अगला देखते हैं 
where did prime minister of india narendra modi inaugurated india's first hydrogen fuel cell ferry theek hai ji bharat ki pehli hydrogen fuel se chalne wali ferry theek hai kahan pe launch ki hai recently prime minister of india narendra modi ne to option dekhte hain ji goa shipyard mazgaon shipyards cochin shipyards ya chennai shipyards to dosto jaise ki हम ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है हम जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं जैसे हमारा पेट्रोल है डीजल है या हमारा कोल है तो हम उससे हटके अब ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है और ये इंडिया की कमिटमेंट है जो इंडिया की कमिटमेंट है कार्बन फ्री या कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने की तरफ जो हमारे एफर्ट्स हैं तो ये उसको दर्शाता है जी हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली फेरी लॉन्च की है इंडिया की पहली तो ये की है जी कोचिन शिप में ठीक है कोचिन शिप में लॉन्च किए किसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने तो हम अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा काम कर रहे हैं बायोफ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल ठीक है जी या हमारी जो सोलर एनर्जी आप देख ही रहे हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ठीक है टू मेक आर इकोनॉमी कार्बन न्यूट्रल ठीक है जी टारगेट लंबा है लेकिन हम इसे अचीव कर लेंगे अगला देखते हैं जी वेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है जी तो ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट मार्च सेकंड मार्च थर्ड मार्च और फोर्थ मार्च इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड मार्च ठीक है थर्ड मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ठीक है और इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था ठीक है जी ये भारत का है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है एक्ट इंडिया में कौन सी ईयर में आया नाइनटीन में ठीक है जी तो बहुत सारे एनिमल्स है जिनकी पॉचिंग पे या हंटिंग के ऊपर बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने ठीक है जी और वाइल्ड लाइफ डे होता है थर्ड ऑफ मार्च को इसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर्स हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो हमारे नेशनल पार्क हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ठीक है जी जिसके लिए हमने बहुत सारा काम किया है तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे हम उन्हों हमें हमने उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड से बाहर निकाला है ठीक है जी तो बहुत सारे अलग अलग बात हुए चाहे प्रोजेक्ट का सेव टाइगर है हमारा सेव वल्चर चल रहा है ठीक है जी टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर जो बर्ड है वो प्रोजेक्ट चल रहा है टू सेव ऑल इवरेडली टर्टल्स वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है अदरवाइज नेचर का बैलेंस है जो बिगड़ जाएगा ठीक है जी सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है थर्ड ऑफ मार्च को और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया इंडिया में 1972 नन अगला देखते हैं जी तभी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूटी तभी फेस्टिवल है ये भारत की कौन सी स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन देखते हैं जी लद्दाख अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर तो जो तभी फेस्टिवल है जी ये भारत की जो यूटी है जम्मू कश्मीर में तभी इज अ रिवर तभी क्या है जी तभी इज अ रिवर ठीक है जम्मू तभी आपने सुना होगा जम्मू तभी रेलवे स्टेशन जम्मू इज सिटुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तभी ये कल्चरल फेस्टिवल है तो तभी नदी के किनारे पे बसा हुआ है जम्मू ठीक है जी जम्मू तभी नदी के किनारे पे और कश्मीर जेलम नदी ठीक है जी कश्मीर में मेनली श्रीनगर जेलम नदी के किनारे पे ठीक है और जम्मू कहाँ पे तभी तभी नदी के किनारे पे ठीक है जी तो तभी फेस्टिवल होता है जम्मू एंड कश्मीर में अगला देखते हैं जी नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन हर साल नेशनल सेफ्टी डे कौन सी डेट को होता है ऑप्शन आर फोर्थ मार्च फिफ्थ मार्च सिक्स मार्च या सेवन मार्च इसका करेक्ट आंसर है जी नेशनल सेफ्टी डे होता है फोर्थ ऑफ मार्च को और थीम थी सेफ्टी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर नेक्स्ट एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन हम जो एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण ये कौन सी दो मिलिट्रीज की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तो ऑप्शन देखते हैं इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया एंड म्यांमार इंडिया एंड मलेशिया या इंडिया एंड इंडोनेशिया ठीक है जी तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण इट इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया ये दोनों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ठीक है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है एक हम हरी मौ शक्ति है ना एच ए आर आई एम ए यू हरी मौ शक्ति ठीक है जी ये भी हमारी नेवल एक्सरसाइज है मलेशिया के साथ ठीक है ये एक्सरसाइज भी किसके साथ मलेशिया के साथ एंड समुद्र लक्ष्मण ये भी किसके साथ है हमारी मलेशिया के साथ डन अगला देखते हैं मलेशिया की कैपिटल है क्वाला लंपुर एंड करेंसी है रिंगिट्स करेंसी क्या है जी 
विंगेट्स कैपिटल है क्वाला लंपुर डन अगला देखते हैं जी नेम द न्यू नेवल बेस ऑफ इंडियन नेवी इन मिनी कॉय आइलैंड लक्षदीप लक्षदीप के मिनी कॉय आइलैंड में इंडियन नेवी ने एक नया नेवल बेस बनाया जी ठीक है सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नेवल बेस ठीक है जी उसका नाम देखते हैं ऑप्शन इज आई एन एस तर्कश ऑप्शन बी आई एन एस चटायु ऑप्शन सी आई एन एस किल्तन या ऑप्शन डी आई एन एस जामवंत उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी आई एन एस जटायु ठीक है जी इंडियन नेवी का नया नेवल बेस है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो भारत के वो है राजनाथ सिंह ठीक है और जो हमारे नेवी चीफ हैं जी वो कौन है एडमिरल आर हरि कुमार आर हरि कुमार अगला देखते हैं जी हु इज अवॉर्डेड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया ऑप्शन देखते हैं डॉक्टर प्रदीप महाजन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया डॉक्टर अवेश अरोड़ा या डॉक्टर विशाल खुल्लर इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ठीक है जी और महाराष्ट्र के सीएम कौन है एक शिंदे अगला देखते हैं जी नेम द चाइल्ड एनाकोंडा डिस्कवर्ड रिसेंटली इन एमेजोन रेन फॉरेस्ट ठीक है जी एमेजोन रेन फॉरेस्ट जो वर्ल्ड के बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट है ठीक है जी क्या है बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड के ये हमारी टोटल जो अर्थ पे जो हमारे एटमोस्फियर में ऑक्सीजन है 21 परसेंट ठीक है उसका बीस ये ट्वेंटी ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जी टोटल ऑक्सीजन में ठीक है 21 परसेंट जो हमारी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उसमें से जो 20 परसेंट मतलब 21 का 20 परसेंट फोर परसेंट जो ऑक्सीजन है वो अकेले एमेजोन रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं इसलिए इन्हें बोला जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है जी इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड राइट सो एमेजोन रेन फॉरेस्ट का जो मेजर पार्ट है वो कौन सी कंट्री में है ब्राजील में तो यहाँ पे एक जॉइंट एनाकोंडा की स्पीसी डिस्कवर हुई है वैसे ऑलरेडी एनाकोंडा मिलते हैं लेकिन एक जॉइंट एनाकोंडा की स्पीसी डिस्कवर हुई है ठीक है जी और एमेजोन रेन फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा थिक एंड डेंस रेन फॉरेस्ट है राइट तो इस स्पीसी का नेम क्या है तो ऑप्शन देखते हैं जी यूनेक्टिस अखियामा यूनेक्टिस मोरिनस ऑफियोफेगस हना या इचियस कैरिनेटस तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए यूनेक्टिस अखियामा जो रिसेंटली स्पीसी फाउंड हुई है जॉइंट एनाकोंडा की एमेजोन रेन फॉरेस्ट में दैट इज यूनेक्टिस अखियामा ठीक है जी एमेजोन रेन फॉरेस्ट कहां पे इसका मेनली जो मेजर पार्ट है दैट इज इन ब्राजील साउथ अमेरिका नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डिस एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस दो जो इंटरनेशनल डे होता है फॉर डिस आर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन तो ये जो जी जो हमारे टेक्टिकल वेपन हैं जो न्यूक्लियर वेपन हैं जो वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन है ठीक है उसे एलिमिनेट करने के लिए उन्हें खत्म करने के लिए उनकी प्रोडक्शन बंद करने के लिए जो ऑलरेडी है उसे खत्म करने के लिए ये एक ग्लोबल कैंपेन है अवेयरनेस है जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो की जाती है ठीक है जी ताकि जो वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन है उन्हें इंट्रोड्यूस ना किया जाए या जो ऑलरेडी है उन्हें खत्म किया जाए ताकि जो जो मैन काइंड है ठीक है जी उसका भला हो सके कि किसी भी युद्ध में कोई ऐसा वेपन ना यूज हो जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो लेकिन आजकल हम देखने देख रहे हैं कि जो ये ट्रीटीज हैं कोई अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो रही है बहुत सारे युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं है ना तो लेकिन जो इसका डे है जी वो सेलिब्रेट होता है फिफ्थ ऑफ मार्च को ठीक है जो ये अवेयरनेस डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है फिफ्थ ऑफ मार्च को फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर डिस आर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन ठीक है जी फिफ्थ ऑफ मार्च को अगला देखते हैं एम एच सिक्सटी आर आर इज रोमियो सी हॉक स्क्वाडन आई एन ए एस थ्री थ्री फोर ठीक है जी स्क्वाडन का नाम है आई एन ए एस थ्री थ्री फोर हैव बीन इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी 
ठीक है एम एस सिक्सटी आर हेलीकॉप्टर है ठीक है जी सी हॉक हेलीकॉप्टर है जिन्हें नेवी में इंडक्ट किया गया है और इस स्कॉडन का नाम है आई एन एस आई एन ए एस थ्री थ्री फोर ठीक है दीज हेलीकॉप्टर है विच कंट्री तो ये जो हेलीकॉप्टर है जो हमारी थ्री थ्री फोर स्क्वाडन में इंडक्ट किए गए हैं कौन से कंट्री से खरीदे गए हैं तो ऑप्शन इज फ्रांस रशिया जर्मनी या यूएसए उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी यूएसए ठीक है तो हमने इंडियन नेवी के लिए जो हेलीकॉप्टर परचेज किए वो कौन सी कंट्री से किए हैं यूएसए राइट अगला देखते हैं चाप चरकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंट बिलोंग्स टू विच सॉरी या कंट्री नहीं है जी ये स्टेट ठीक है जी चाप चरकुट फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है तो ऑप्शन देखते हैं नागालैंड मेघालय मिजोरम या त्रिपुरा उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी मिजोरम चाप चरकुट फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट होता है मिजोरम मिजोरम की कैपिटल क्या है एसवा अगला देखते हैं जी नेम बीएसएफ फर्स्ट फीमेल स्नाइपर बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है बीएसएफ एस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में बनी जी बीएसएफ ठीक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों कंट्रीज की जो बॉर्डर्स को गार्ड करती है ये बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड की जिसके पास अपनी एयर विंग अपनी वाटर विंग और लैंड विंग है ठीक है जी तो इनकी पहली फीमेल स्नाइपर का नाम क्या है तो ऑप्शन देखते हैं सुमन कुमारी तनुश्री पारिक सीमा ढूंढिया या एनी अब्राहम तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए सुमन कुमारी शी इज द फर्स्ट क्वालिफाइड फीमेल स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ठीक है जी तो ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है और हमारी जो महिला शक्ति है ठीक है जी वो अभी मतलब हर फील्ड में हर एंगल से मिलिट्री पैरामिलिट्री में सर्व कर रही हैं और पहली फीमेल स्नाइपर भी मिल चुकी हैं बीएसएफ को डेट इज सुमन कुमारी अगला देखते हैं जी रिसेंटली इन एन एक्साइटिंग डेवलपमेंट थ्री न्यू मूनस है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फाउंड इन द ऑर्बिट ऑफ ठीक है जी रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने तीन नए मून फाउंड किए हैं ठीक है जी और ये मून कहां पे फाउंड हुए हैं ठीक है कौन से ऑर्बिट में फाउंड हुए हैं कौन से प्लैनेट्स के ऑर्बिट में फाउंड हुए तो ऑप्शन देखते हैं जी मार्स एंड जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून सेट्रन एंड यूरेनस या जुपिटर एंड यूरेनस उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी यूरेनस एंड नेपच्यून दो यूरेनस में और एक नेपच्यून में फाउंड हुआ है जी ठीक है तो हाँ एक इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि Uh, कौन से प्लेनेट के पास सबसे ज्यादा मूनस हैं ठीक है जी उसका आंसर है जी सेट्रन 146 हंड्रेड हैं जी किसके पास सेट्रन के पास और ये जो रिसेंटली तीन नए मून डिस्कवर हुए ये हुए यूरेनस एंड नेपच्यून में ठीक है जी अगला देखते हैं वेयर इज कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर लोकेटेड कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट या कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर इंडिया में ऑप्शन देखते हैं कर्नाटका तेलंगाना तमिलनाडु या गुजरात उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी तमिलनाडु तमिलनाडु में कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई तमिलनाडु के सीएम कौन है एम के स्टालिन अगला देखते हैं हु इज ऑनर्ड विद यूएस जी एस प्रेस्टिजियस बॉब जॉन्स अवार्ड ये जो बॉब जॉन्स प्रेस्टिजियस अवार्ड है ठीक है जी ये किस फील्ड में मिलता है ये मिलता है जी गोल्फ ठीक है गोल्फ में और ऑप्शन देखते हैं जी अभी आपको मैंने गोल्फ बता दिया तो आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि ये किसे मिला है ऑप्शन ए टाइगर वुड्स बी चार्ल्स लेक्रेक सी माइकल फेल्स सी आर डी सौरभ कोठारी करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए टाइगर वुड्स ठीक है जी बॉब जॉन्स अवार्ड नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड एट भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे इनोग्रेट हुआ है ऑप्शन देखते हैं बिहार झारखंड असम या सिक्किम करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए बिहार बिहार में पटना में बने है जी इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ठीक है जी और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी बिहार में है और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहां पर 
पटना बिहार में डॉल्फिन क्या इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इसका साइंटिफिक नेम है जी प्लेटेनिस्ट गेंगेटिका ठीक है जी गंगा रिवर डॉल्फिन गेंगेटिक डॉल्फिन क्या है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल उसका साइंटिफिक नेम क्या है जी प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका राइट अगला देखते हैं इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस लॉन्च इन विच सिटी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहां पे लॉन्च की गई है ऑप्शन देखते हैं सूरत मुंबई कोलकाता या लखनऊ करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी कोलकाता में लॉन्च की गई है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस ठीक है जी कोलकाता इन द हुगली रिवर हुगली रिवर में इसके डेप्थ है थर्टी मीटर और जो रिवर बेड है रिवर बेड से तेरह मीटर थर्टीन मीटर गहराई में है ये ठीक है जी और ओवरऑल डेप्थ है इसकी थर्टी मीटर इट्स अराउंड हंड्रेड फीट सौ फीट के आसपास इसकी डेप्थ है जी ठीक है जी इंडिया का जो क्या डीपेस्ट या जो पहला आप बोल सकते हो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन है ठीक है जी कहां पे कोलकाता में हुगली रिवर में ठीक है और मेट्रो फॉल्स अंडर मेट्रो फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ठीक है जी बहुत जनों को लगता है मेट्रो रेलवे के अंडर आती मेट्रो रेलवे के अंडर नहीं आती मेट्रो फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिवेलपमेंट ये अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है जी मेट्रो हमारी ठीक है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है हु रिगार्डेड एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया आंसर इज ई श्रीधरन इज फ्रॉम केरला इंजीनियर है ई श्रीधरन इन्हें बोला जाता है जी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो मेट्रो का पूरा लेआउट है वो इन्होंने तैयार किया था तो इन्हें बोला जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन ठीक है जी अगला देखते हैं What is the venue of Asian River Rafting Championship? Recently Asian River Rafting Championship हुई तो उसका venue क्या Option देखते हैं Shimla, Himachal Pradesh, Mandi Himachal Pradesh, Rishikesh, Uttarakhand या Pahalgam Jammu and Kashmir. तो इसका correct answer है जी Option A Shimla, Himachal Pradesh and ये हुआ जी सतलुज रिवर में. Asian River Rafting Championship सतलुज रिवर में हुई इन Shimla, Himachal Pradesh, right? अगला देखते हैं. इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर इज इंस्टॉल्ड एट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे इंस्टॉल किया गया ठीक है जी ऑप्शन देखते हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार रॉड केला स्टील प्लांट ओडिशा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज झारखंड या दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बेंगाल उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार और हम जो हमारे स्टील मिनिस्टर है वो कौन है जी ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्होंने ये इनोग्रेट किया जी ठीक है अगला देखते हैं मिथेन सेट सेटेलाइट टू ट्रैक मिथेन गैस इनटू द ऑर्बिट इज लॉन्च बाय मिथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मिथेन सेट सेटेलाइट लॉन्च की गई है ये सेटेलाइट किसने लॉन्च किया तो ऑप्शन देखते हैं जी ए जैक्सा जो जैपनी स्पेस एजेंसी है ऑप्शन बी रोस्कॉस्मोस जो रशियन स्पेस एजेंसी है ऑप्शन सी ई एस ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी या ऑप्शन डी स्पेस एक्स उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी स्पेस एक्स जिसके सीईओ हैं एलोन मस्क डन अगला देखते हैं जी हु वॉन फर्स्ट यू ई एफ ए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वेमेन्स वेमेन नेशन लीग ठीक है जी तो कौन जीत गया जी UEFA की वेमेन नेशन लीग तो ऑप्शन ए इज जर्मनी ऑप्शन बी स्पेन ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी फ्रांस उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी इटली ठीक है जी अगला देखते हैं नेम द फर्स्ट जेनरेटिव ए आई टीचर इन केरला ठीक है जी इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर इंस्टॉल की गई है केरला में एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस टीचर ये आपको इमेज में दिख रही होंगी जी इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं आयरिस जेमिनी नोवा या नीना उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए आयरिस इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर कहां पे इंस्टॉल की गई है केरला में आप इमेज में देख सकते हो जी सो दोस्तों ये थे हमारे 
मार्च फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बाकी लेक्चर्स के साथ बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियोस में सो स्टे कनेक्टेड शेयर द वीडियो शेयर द चैनल सब्सक्राइब द चैनल और